there, it's me again, Kay, and welcome back to my channel. So, for today's video, I just want to share with you guys um, an update dun sa paggamit ko ng Les Colton na IPL. Ayan, so ito siya, and ginagamit ko pa rin siya. So, ayan, bibigyan ko lang kayo ng update. I'm gonna separate this video in two parts. Um, one, update dun sa paggamit ko sa kanya, and then yung second part, I'm gonna answer some of your questions sa comments. Okay, so doon muna tayo sa update. First time ko ginamit tong si Les Colton IPL noong November 15 na yun din yung araw na in-upload ko yung video na yun. So in short, sabay nating inumpisahan siyang gamitin. Okay, so ang masasabi ko lang, simula nung time na yun, up to today, February 12, bale, almost 3 months na rin yun, super satisfied ako sa results niya and napakadali niyang gamitin. If hindi niyo pa napapanood yung una at pangalawang video, ilalagay ko yung link dito sa taas para i-click niyo na lang and mapanood niyo muna yon. Okay? But at the same time, this is my third video on the same product na. Update after 3 months. Ganyan. So, ginamit ko siya sa upper lip, dito sa cheeks ko, um, sa underarm, sa legs, and sa bikini area. First muna, sa face area and sa bigote ko, very satisfied ako. Kasi in fairness naman, maninipis lang naman yung mga buhok natin sa muka. So, hindi siya naging issue sa akin. Ang um, masasabi ko lang, medyo nakakakaba lang siya minsan. Kasi syempre, yung malapit dito sa bibig, parang, ewan ko, parang pag dinalagay ko siyang ganun, kinakabahan pa rin ako. And at the same time, ang gamit kong level pa rin, level 2. Hindi pa kasi ako nakaipon ng ganung lakas ng loob para taasan siya. Pero in fairness naman, kahit level 2 lang yung ginamit ko dito, tsaka sa face, okay naman siya. Meron minsang regrowth dito, pero sobrang minimal na lang na hindi mo na mahalata. Ganyan. Doon naman tayo sa underarms. Yung sa underarm, yun yung perfect na masasabi kong super happy ako. Bakit? Kasi, um, syempre sa underarm, kinaya ng powers ko mag level 4 and level 5. Actually, mas madaming beses yung level 5 yung ginamit ko. And I would say, um, super satisfied ko. Kasi to this date, yung meron pa rin namang tumutubo na buhok sa kilikili ko. Pero bilang na bilang na lang na halos unnoticeable nga. Katulad nung sabi ko dun sa second video ko. And at the same time, naka-improve siya dun sa appearance ng skin sa kilikili. Mas smooth siya kaysa dati. Kasi ba pag nag-shave tayo or nagpapawax tayo, pag patubo na yung hair, parang pag finil mo siyang ganyan, may mga bumps or parang tusok-tusok na parang chicken skin. Ito, since ina-attack niya talaga yung follicles dun sa ilalim ng skin mo, walang tumutubong bagong hair. So, makinis yung surface niya. Sa legs naman, super happy ko rin. I'm not sure if napanood nyo sa vlog, pero nagbali kami. And in fairness, sobrang convenient ng nag-IPL ka before your trip. Ang saya lang nung hindi ko iniisip na kailangan ko magbao ng shaver or nakapag-shave ba ako bago nung trip or something ganun. Basta para sa akin, okay siya sa legs. May regrowth pa rin na pa isa isa pa konti konti ganyan and especially may mga tatuwa ko sa legs hindi ko na IPL yung mga part na yun so doon definitely may buhok pa rin pero yung surfaces na um, clear naman walang tattoo I would say sulit talaga siya as in sulit 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 okay so doon naman sa bikini area bago ko makalimutan um, in fairness di ba doon sa second video sabi ko medyo nahihirapan ako sa kanya kasi persistent talaga yung tubo ng hair at may mga konting kalbo parts. Okay, ngayon, present day, um, hindi pa rin siya like totally katulad nung sa kilikili ko or sa legs ko. Meron at meron pa rin, um, hindi, ganito, mas marami yung tumutubo pa rin kesa dun sa hindi na tumutubo. Ang theory ko kasi, feeling ko ha, kasi hindi ko talaga kayang taasan. Yes, maraming nagsasuggest sa inyo na baka kailangan taasan or something. Pero kasi ako, personal choice ko na ayokong taasan yung level doon. Kasi wala lang, natatakot ako eh. I mean, hindi naman siya like masakit na masakit. Pero personal choice ko na lang siguro yun. Pasensya na kayo. So kayo, kung meron kayong IPL sa bahay, pwede nyo namang huwag sundin yung sinasabi ko na level 2 or 3 lang doon sa area na yun. If natry nyo na ng level 4 or level 5 sa bikini area, tas okay sa inyo, share naman sa comments sa baba for the benefit of those people asking. Kasi ako talaga, hindi pa kaya ng tapang ko at powers ko. Wala lang, natatakot lang ako. Kasi, um, alam mo yung habang ginagawa mo, medyo meka ba? Yun, ayoko na lang. Basta level 2 or level 3, okay na ako. Feeling ko, kahit na hindi naman siya totally ngayon na malinis na nawala ng tubo, tsatsagain ko na lang. Or siguro, hindi talaga eh. Okay na, okay na muna ako sa level 2 and 3 sa bikini area. So yun, ang masasabi ko, kung nag-iisip kayo or meron pa kayong pag-agam-agam, kung bibili kayo nito, I would say go for it na. Kasi para dun sa price niya, tas nakailang sessions na ako. Kung i-compute mo kung magkano siya sa mga derma clinic or yung sa mga salon, ganyan, 
nakamagkano na siguro ako. Pero, in fairness, nakatipid nga ako kasi bumili na lang ako mismo ng gadget. And then, share ko na rin yung mga friends ko na kilala ko talaga. And in fairness, yung mga nagtatanong rin sa akin sa Facebook or Instagram kung bibili sila. And then, binalita nila sa akin na bumili sila. In fairness, okay yung feedback. Wala pang nag-message sa akin na nasayang yung pera nila. Lahat happy naman sila, in fairness. Okay, another update. Since sobrang happy ko dun sa mga nangyari sa mga in-IPL ko na na area, nag-start na rin ako sa ARMS. Hindi ako nakapag-vlog nung first time kong trinay siya sa arms, pero ipopost na lang yung picture kung gano'ng kabalbonik yung braso ko. So yan, ganyan siya kabalbon, and then shinave ko muna siya, and then nag-IPL ako. So nag-start akong mag-IPL dito sa aking arms nung... Nag-start ako mag-IPL sa arms ko nung January 28, and nakatatlong sessions pa lang ako. So January 28, January 30, at saka Feb 7. Hindi pa ako ulit nag-IPL sa arms. Okay, so isha-share ko lang ha. In just three sessions, makikita nyo, halos konti na lang yung tumutubo. Ayan o. Ang theory ko naman, feeling ko, since virgin na virgin yung hair sa arms ko, kasi never ko yan winax, never ko siyang shinave or kung ano. So feeling ko, alam mo yun, sobrang pagka-virgin niya, tatlong sessions pa lang, ang ganda na nung effect. May kita nyo na may tumutubo pa rin, pero yung gap nila sa bawat isa malalayo. Hindi na katulad dati na, Buong-buo yung braso ko, balbon talaga. So, yan. Siguro, mga ilang sessions pa, sobrang perfect niya na. Pero so far, so good, ha? Three sessions, happy na ako. So, doon na tayo sa mga questions or frequently asked questions sa comments box dun sa dalawang IPL videos ko. Una, saan siya hindi pwedeng gamitin? Um, okay, siguro feeling ko yung mga nagtatanong nito, yung mga wala pa or hindi pa bumibili kasi nasa manual naman kung saan siya pwedeng gamitin. Pero for the benefit of the people who's interested to try this product, and gustong malaman kung saan siya pwede or hindi pwedeng gamitin, ipopost ko dito yung page ng manual para makita nyo kung saan siya hindi pwedeng gamitin. Katulad nung sinabi ko sa mga nauna kong video, hindi siya pwede um, idaan sa tattoo, um, and by experience, hindi ko rin siya na dinadaan dun sa may tahi ko sa legs. Kasi nga, di ba, um, panoor nyo na lang yung second video, may nangyari dun sa tahi ko. And other than that, ayan, ipopost ko kung saan nyo siya hindi pwedeng gamitin. Second question, naglalagay ba ako ng gel or aloe vera gel habang ginagamit ko siya or before ko siyang gamitin? My personal answer is no. Naglalagay lang ako after ko siyang gawin, after the treatment. Again, wala akong nilalagay. Pagka-shave ko nung area, dinidiretso ko na siyang gamitin. And then after a few minutes, aloe vera gel. Okay, papakita ko rin yung part ng manual kung saan sinasabi na magandang gamitan siya ng gel. Yan. Third question, anong nilalagay ko or ginagawa ko after? Again, as mentioned on number two, aloe vera gel lang and then wala na. Usually, ginagawa ko siya gabi bago matulog para hindi ko kailangan mag-lotion, sunscreen, or whatever. So, kung gagamit din kayo nito, mas magandang after nyo maligo and then bago matulog. Para hindi kayo naabala na ay kailangan ko mag-sunblock or ay kailangan ko mag-lotion. Aloe vera gel lang, okay na yun. Okay, marami rin nag-PM sa akin nito and nag-comment. Paano daw yon? Hindi pwedeng basahin ng 48 hours. Paano daw sila maliligo? May pasok kinabukasan? Paano magde-deodorant? Paano kung pawisin yung kilikili, etc.? Okay, based on the manual na ipapakita ko rin dito for your benefit, um, within 2 hours lang naman siyang hindi pwedeng mabasa. Ang hindi pwedeng mangyari, huwag mag-steam bath, huwag mag-swimming, huwag mag-sunbathing, tsaka huwag mag-warm bath. Pero... Kung maliligo kayo kinabukasan, okay lang naman. So ako, katulad nung sinabi ko, ang diskarte ko, ginagawa ko siya pagkaligo ko the night before. Para kung next day may lakad man ako, kung dyan lang naman, siguro naman hindi ko na kailangan maligo kasi hindi naman ako pinawisan habang tulog ako, wash up na lang. Or, yun nga, gawin mo siya the night before, after mo maligo, the next day, kung talagang kailangan-kailangan maligo, at least lumipas na yung overnight. Again, sabi naman sa manual, hindi lang siyang pwedeng mabasa, within 2 hours na ginawa mo siya. Not unless magsa-swimming ka or magsa-sunbathing ka, yun, yun yung bawal talaga. Number 5, nagwa-wax ba ako or nagsha-shave bago gawin yung procedure? Okay, pinakita ko to sa first video ko and I think na-mention ko rin naman dun sa second video. Um, pero sige, sasagutin ko ulit. Again, hindi ako nagwa-wax, nagsha-shave ako bago nung procedure kung kinakailangan. Okay, bakit ko sinabing kung kinakailangan? May mga instances kasi na mag-IPL ka, pero wala pa namang tubo. So, 
wala kang kailangan i-save. And another thing, hindi ako nagwa-wax kasi, um, di ba, yung IPL, ang powers nga niya is, ang tinatarget niya, yung hair follicle sa ilalim ng skin mo para hindi siya tumubo ulit. So, hindi natin siya pwedeng i-wax kasi pag nag-IPL ka, wala siyang tinatarget. Di ba, pag nag-wax tayo, tinatanggal hanggang roots yung buhok. So, pag ka nag-IPL ka, wala dun yung roots, wala yung hair na tinatarget mo, nag ipl ka lang sa skin. Hindi siya pang hair removal, di ba? And last question, kung natry ko na bang gamitin yung Rejuve Lamp or yung pula? Okay, so papakita ko lang. Ito yung Rejuve Lamp, Rejuvenating Choo Choo Lamp. Basta pang skin rejuvenation daw siya. At ito yung pang hair removal, yung yellow. Yes, trinay ko na siyang gamitin. Actually, ayoko siyang gamitin before kasi hindi masyadong detalyado sa manual kung paano siya gamitin. But thanks to my co-worker, si Benz, bumili rin siya nito. Um, research niya na okay naman daw gamitin to and pareho lang siya ng paggamit dito. Maganda raw yung benefits niya. So yan, trinay ko muna siya. Tatlong beses ko pa lang siyang ginagamit pero wala pa ako nakikita ang results. Ang sabi naman kasi sa manual, yung skin rejuvenating lamp daw, makikita mo yung results mga 2 to 3 months down the line pa. So siguro kung meron siyang maging effect sa mukha ko, I'll let you guys know and then I'll post another update. Pero dun sa friend ko, kay Benz nga, na siya yung nag-joke sa akin na sige gamitin na natin yung red lamp kahit hindi natin ganung alam pa paano siya gamitin. Um, sa kanya, ang effect, pagkagamit niya, medyo namumula-mula siya. Sa akin naman, parang wala lang. Papakita ko sa inyo how it works, ha? Okay, so ganun lang din siya, halos pareho nung sa yellow lamp. Pero ito, mas kaya kong lakasan yung loob ko na hanggang pinakamataas, file. Bakit? Kasi wala naman siyang titik. So, ang mangyayari lang sa kanya, di yan, di ba? Okay, syempre kailangan nakaprotect yung eyes natin, pero pipikit na lang ako. So, ang mangyayari, didikit mo siya ulit sa skin mo. Ganun lang siya. May parang red lamp lang siya na umiilaw, na kumikislap, pero wala siyang pitik. So, ganyan. Ayan, hindi ko kasi talaga ni-research or inaral ng mabuti kung anong ganap niya. Trinay ko lang siyang gamitin for the sake na ano kaya yung feeling. Pero nakatatlong gamit na ako. Again, wala pang results. Pero sige, ipopost ko dito yung napag-usapan namin ni Ben sa chat na kung ano yung na-research niya na benefits ng paggamit nito. Again, ulitin ko, three times ko pa lang siyang ginamit. Wala pa akong nararamdaman na benefit or result sa kanya. Pero if you own one, kung ginagamit niyo yung yellow lamp for hair removal at nagre-red din kayo, please let me know anong effect sa inyo. So yun lang guys, I hope you found this video helpful kung naghahanap kayo ng update kung ano na ang ganap after 3 months ko siyang gamitin simula pinost ko yung first video. And I hope nasagot ko rin yung mga ibang katanungan nyo dun sa mga ibang na post kong video. So if you have any comments, questions, or suggestions na hindi ko pa rin na-address sa video na to, just put it on the comments box below or send me a message. Saan ba? On my Instagram account. Ayan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, I hope you'll click the button somewhere here to subscribe and like this video if you like it. Thank you for watching. Till my next video. Bye-bye. <laughs> Bye-bye.